हमारा जो वीडियो रहेगा वो इनकम टैक्स पे रहेगा इसमें हम अपने डिडक्शंस के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन एट्टी सी से लेकर एट्टी यू ये हमारा बेटा लेसन नंबर फिफ्टीन होगा और ये जो वीडियो है ये बेनिफिशियल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उनके उस पेपर में इनकम टैक्स का टॉपिक आता है और डिडक्शन से तो बिल्कुल बिल्कुल आता ठीक है इस लेसन नंबर फिफ्टीन में भी अब हम अभी हमारा कंटिन्यूशन में एटी डी ही चल रहा है एटी डी में एक टॉपिक रह गया था वो एक्सप्लेन करूंगी और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिखा है उसको सॉल्व मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी अगली वीडियो में सॉल्व करूंगी कि जिससे आपको टाइम मिल जाए कि आप सॉल्व करें ठीक है चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्या है डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन एज एट सिक्सटी एंड अब The expenditure is allowed for the deduction when no medical insurance is paid for the senior citizen. बेटा अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन का पर्सन है और उसके लिए आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा और आ, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई मेडिकल मेडिकल रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको हॉस्पिटल में जाके एक्सपेंडिचर करना पड़ता है मेडिकल रिलेटेड किसका सीनियर सिटीजन का द टर्म मेडिकल एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बट कौन सा तरीके का मेडिकल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट में बट जनरली इट विल इंक्लूड मेडिकल एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल कंसल्टेशन फीस मेडिसिन एक्सेट्रा बेटा अगर आप किसी भी सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा और आप मेडिकल के लिए रिलेटेड कुछ खर्चा पे कर रहे हो उस सीनियर सिटीजन के लिए तो मेडिकल का जो खर्चा है वो क्या है जैसे आप कंसल्टेशन फीस पे करने जाते हो आप डॉक्टर से मिलने जाते हो कंसल्ट करते हो कि ये बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या उससे रिलेटेड जो आप मेडिसिन ले रहे हो तो उस जितना भी आप एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको क्या मिल जाती है बेटा डिडक्शन मिल जाती है द मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड कितने अमाउंट की मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की नोट्स बिफोर फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड एटीन टू नाइनटीन द मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन वॉज वॉज रुपीज थर्टी थाउजेंड अगर हम अठारह उन्नीस के फाइनेंशियल ईयर से पहले की बात करें तो ये डिडक्शन लिमिट कितनी थी तीस हज़ार और अब कितनी डिडक्शन लिमिट हो गई है बेटा पचास हज़ार और सेकेंड पॉइंट क्या है अर्लियर दिस एक्सपेंडिचर वाज अलाउड फॉर सुपर सीनियर सिटीजन ये जो पहले का जो मैं ये डिडक्शन पॉइंट्स बता रही हूँ ना ये पहले सुपर सीनियर सिटीजन दैट इज़ एट्टी इयर्स और अबव के लिए था अब ये सीनियर सीनियर सिटीजन के लिए कर दिया दैट इज़ सिक्सटी इयर्स एंड अबव के लिए और डिडक्शन का अमाउंट पहले थर्टी था और अब फिफ्टी है यहाँ पर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करते ये याद रखना मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर करते हो जैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो गई या मेडिसिन ले रहे हो आप पर्सन के लिए तो ये जो खर्चे होते हैं इन पे आपको डिडक्शंस मिल जाती है बट ये किसके लिए जो सीनियर सिटीजन ही होते हैं ठीक है बात समझ आई है अभी तक जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं आप अपने और अपने फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं और चौथा पॉइंट ये था कि अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं सीनियर सिटीजन पे ये चार तरीके के पार्ट्स में आपका ए का डिडक्शन डिवाइडेड है क्लियर हुआ पॉइंट ओके अब अच्छे से इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल डाला है एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन एटी डी इसका एग्जाम्पल पहले पढ़ो क्या है इस एग्जाम्पल को और ट्राई करना कि आप लोग खुद सॉल्व करो राम फिफ्टी सेवन ईयर्स इज अ टैक्स पेयर राम एक फिफ्टी सेवन ईयर्स का पर्सन है और वो टैक्स पेयर है अदर मेम्बर्स ऑफ हिस फैमिली आर उसके जो मेम्बर्स हैं फैमिली के वो कौन है सीता सीता कितने ईयर्स की है फिफ्टी फाइव ईयर्स की है और सीता जो है वो राम की वाइफ है लव एंड कुश जो है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन है और उसके राम के पेरेंट्स है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय राम फॉर फाइनेंशियल ईयर कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया राम ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बाय चेक से बाईस हजार रुपये पे किए राम ने अपने लिए सीता के लिए एंड लव एंड कुश के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड हुआ चेक से किसके लिए पेरेंट्स के लिए फोर्टी सेवन थाउजेंड का मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड हुआ कैश से राम सीता लव और कुश के लिए कितना सात हज़ार रुपये का और पेरेंट्स के लिए कितना खर्चा किया है पाँच हज़ार रुपये का और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है राम सीता एंड लव एंड कुश के लिए अपने लिए तो आठ हज़ार और पेरेंट्स की बात करें तो चार हज़ार रुपये ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर बता दिए गए हैं कि कौन से तरीके का कौन सा एक्सपेंडिचर किसके लिए किया गया ठीक है फिर आपको बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू बी क्लेम्ड बाय राम अंडर सेक्शन एटी डी कितने अमाउंट की डिडक्शन राम को मिलेगी किसके अंडर अंडर सेक्शन एटी डी अब ध्यान में क्या रखना है कि एटी डी में पॉइंट्स क्या क्या आते हैं मैंने आपको ये बताया था कि एटी डी में चार तरीके के पॉइंट्स आते हैं यही 
कि एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पर भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है और यहाँ क्या है बेटा मेडिकल एक्सपेंडिचर है अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने ले यू एंड योर फैमिली फैमिली के लिए तो ये ए पार्ट है यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के लिए योर पेरेंट्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन आप खुद भी हो सकते हो और आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं ठीक है बात समझ आ रही है तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो ए का जो सेक्शन है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है ठीक है अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट करते हैं अगर वो कैश से होता है तो बेटा कोई डिडक्शन नहीं है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया गया तो डिडक्शन मिलती है ठीक है अब मैंने क्या बताया था राम अपने लिए अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है पच्चीस हज़ार रुपये की ठीक है पच्चीस हज़ार रुपये की डिडक्शन मिलती है ठीक है और अगर अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए कितना बोला था वो भी पच्चीस हज़ार बट अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीज़न है तो फिर वो पचास हो जाती है ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर अभी जो मैंने ये पार्ट कराया ना ये वाला आपको ये वाला मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपके क्या है आपके सीनियर सिटीजन से बट ये राम सीता लवेंट कुछ तो सीनियर सिटीजन है नहीं पेरेंट्स ही तो सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स के लिए आपको डिडक्शन मिलेगी जो है पचास हजार रुपए की डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम लोग अलग अलग की डिडक्शन नहीं देते थे कि राम सीता लवेंट कुछ के लिए अलग डिडक्शन दी जाएगी और पेरेंट्स के लिए अलग नहीं सबको मिलाकर डिडक्शन मिलती है जैसे आठ हज़ार और चार हज़ार है तो बारह हज़ार टोटल खर्चा हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए बट डिडक्शन कितने की मिलेगी सिर्फ पाँच हज़ार रुपये की तो ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ठीक है आपको इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाना है जब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी तो आप देखना कि आपका क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा कि मुझे हमें निकालना फाइनली ये है कि कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन एटी में ठीक है फिर आपको चारों पार्ट्स अलग अलग निकालने हैं ए बी सी डी ठीक है चारों पार्ट्स का अमाउंट कितना अलाउड होता है डिडक्शन के लिए टोटल अमाउंट बता देना उससे हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना डिडक्शन अलाउड है करके देखना ट्राई ज़रूर करना नहीं होगा तो मैं हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बट प्लीज़ मैं मैंने इसलिए इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं डाला क्योंकि आप लोग फिर ट्राई नहीं करते हो मैं ये चाहती थी कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करो फिर हम आराम से क्वेश्चन करेंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना है कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है क्वेश्चन ट्राई करना भूल मत जाना प्लीज क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आप लोग कहते हो अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हो जाता है बट आप लोग क्या सीखोगे वो क्वेश्चन करके ही सीखोगे इसलिए मैंने टाइम दिया है क्वेश्चन को करना है आपको और फिर मेरी वीडियो देखनी है क्लियर सो बाय थैंक यू सो मच बाय